ഇത് നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിലുള്ള മീൻ പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂര്യ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യ അസ്തമിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മോട്ടറും കാര്യങ്ങളും അതായത് ജനറേറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് ഓണാക്കി നമ്മൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ചൂണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ പോരാത്ത തന്നെ നമ്മൾ ഇര പിടിച്ച് നിന്ന് നൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പയ്യാ ഏതായാലും ഒരു അടിപൊളി ഫിഷിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷുവൽസൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അതായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും നമുക്ക് രാത്രി മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലായിട്ട് നമ്മളെ വള്ളത്തിൽ ഒരൊറ്റ മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് സംഭവം നമ്മൾ ഇരയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇരയുടെ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചൂണ്ട ഇടുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല വലിയ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചെറുത് രണ്ട് കോഴികളെ കിട്ടിയായിരുന്നു അതും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആങ്കർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആങ്കർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അതായത് അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതായാലും ഈ പാരൽ മീൻ ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണിച്ചാണ് മീൻ കാണിക്കുന്നുമില്ല മീൻ പിടിക്കുന്നുമില്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി ഹമൂർ ഹമൂറിൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പ് മീനുണ്ട് അഴുവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീനിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉൾക്കടലിലോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഈ കാ ഈ കടലിൽ ഈ പാരലില്ല അതായത് ഈ താവളത്തിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുക കാരണം കാശ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് ചൂണ്ടായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ടിക്കുട്ടി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ കലവ പിടിച്ചുകൊണ്ടത് വായിട്ടുള്ള ഇരുന്നത് വായിൽ നമുക്ക് ഇതാ കിടക്കുന്നുണ്ട് കലവ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹമൂർ അതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറുതൊന്ന് വലുതൊന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ചൂണ്ടായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നേരം വെളുത്തതേ ഉള്ളൂ ഈ മീനിനെയൊക്കെ പൊക്കി അപ്പുറത്തിറക്കി കിട്ടുന്നു മുഴുസ കൂടെ കട്ട് പണി കട്ട് പണി ഇതാണ് കടന്തിടപ്പോ തെലങ്കണേ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹാങ്കർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓടി നമ്മളെ കറക്റ്റ് പാലിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് കാരണം കാറ്റ് നല്ല ഓല വീശുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ 
നമ്മളെ വള്ളം പാലിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോയി അതുകൊണ്ട് ശേഷം പിന്നെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനാണിത് ഇത് ചെങ്കലവ അത് കലവ കലവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മീനിനെയാണ് കേട്ടാ ഈ മീനാണ് ഇതിൻ്റെ വാലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പകുതി വെള്ളം പോ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കളറും പകുതി ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഒരു കളറും ഇതും അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒത്തിരി വലുത് ഇതിപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് കുറേ നേരമായി പിന്നെ രാത്രി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി അതായത് ഈ സാധനം കണ്ടാ ചേർന്ന് മിക്സഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ ഏതായാലും ഇതാണ് സാധനം കലവ ഇതിൻ്റെ വലുതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആങ്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂണ്ടയിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഐസ് ചെയ്യണം കാറ്റ് നല്ല പോലെ കൂടി കടലൊക്കെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അടിച്ചടിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഫുള്ളായിട്ട് നേരത്തെ കടൽ വെച്ചു അതാണ് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മുടെ വള്ളത്തിൻ്റെ പറ്റ ഒന്ന് എൻ്റെ പൊന്നോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു പത്തര ആയിട്ടുണ്ട് പത്തര ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആങ്കർ വലിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ആങ്കർ വലിക്കുന്നത് ആങ്കർ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അതായത് അടുത്ത പാരലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇപ്പം കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ ഇനി വാക്കല്ല ഇനി അടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് ചെറ്റ പൊന്നു കടലാണ് നമ്മൾ പൊങ്ങി താന്നും പൊങ്ങി താന്ന് പോയാണ് നല്ല കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ കടൽ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നു ഇനി അതായാലും ആങ്കർ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ മീൻ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെങ്ക് കൂടുതലാവും ഓരോ സമയം അതായത് ഇത്രയും സമയം നമ്മളിങ്ങനെ പാഹാടും ഇട്ടിട്ടാണ് ഓരോ മീൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെ പോരാത്തതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ആങ്കർ വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാമേ ഓ വലുതായിട്ടൊന്നും വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കത്തി പോവുകയും ചെയ്ത് എന്താണോ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് അറിയാം റാത്തിയാ ഇതാ ഇതാ കോട്ട് അരിക്കുന്നത് പോലെ പിടിച്ചുവരുതാ പിടിച്ചുവരുതാ ചിന്ന കല പട്ടി കുട്ടി കുറ്റിപ്പട്ടി ചെയ്ത് <laughs> 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 
வெயிட்டை இரும்பவே ஒழித்து வந்து சமயம் ஏகதேசம் ஒரு ஆறு மணி ஆயிட்டுண்டு ஆறு மணி ஆயப்பட்டு நம்ம எரையும் காரியங்களும் எல்லாம் எடுக்கையான நம்ம மட்டு விடாம வேண்டிட்டு நம்ம சாலையான இது பாக்ஸில் இவட கிட்டும் வாங்கிக்கா கிட்டும் அப்போ அங்கே சாலையான അപ്പം നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ പിന്നെ വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും ചൂണ്ട നമ്മൾ വള്ളങ്ങൾ വേറെ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ദൂരം കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നെടുത്ത് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് കാര്യം ചൂണ്ടയിലൊക്കെ ഇര കൊടുത്ത് ഇടണം സമയത്തിന് ഇടണം രാത്രിക്കകത്ത് തന്നെ വലിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വലിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവസാനത്തെ കോഴി അങ്ങ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആയി നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഏതായാലും മീനുള്ള ഭാഗം അതായത് മീനുള്ള ഭാഗത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മീനെടുക്കാം നമ്മൾ ഇരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി വന്ന ഇര നമ്മൾ രാത്രി ചൂട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ലൈറ്റ് എത്തിച്ച് നമ്മൾ അഴുവ അലവ കലവ അഴുവ കലവ പട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇരയിലൊരു കാര്യം ഐസിലാക്കണം വാ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രവണയും ഏകദേശം ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴര ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചൂണ്ട കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടല്ലേ റോള് കിടക്കുന്നത് ചൂണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടത് അവിടെ ജോർജ് എണ്ണൻ ചറി വയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പിന്നെ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ അരമണിക്കൂറൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ഒരു ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കറി കഴിയാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇട്ട ചൂണ്ട അതായത് മട്ടം എന്ന് പറയും ആ ചൂണ്ട പോയി വലിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം ഫുള്ള് തിരക്ക് തന്നെയാണ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ സ്പോട്ടിൽ വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കി ഇത്രയും സമയം വരെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചൂണ്ടയിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ തിരക്കായിരുന്നു അതാണ് സംഭവം പിന്നെ നമ്മൾ ചാള വെച്ച് മട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് കറി കഴിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കുന്നു ഇത് തന്നെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും മറ്റ് വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ കാണുന്ന വെട്ടങ്ങളെല്ലാം വള്ളങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ വെട്ടമല്ല അല്ലാത്തത് ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വെട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വള്ളങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാരൽ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ മട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടും ആ സമയത്ത് മീൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാണാം ഏതായാലും ഷോർട്ടാക്കി ഷോർട്ടാക്കി തന്നെ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലെങ്ത്തി ആക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് വേറെ ഒന്നല്ല കാര്യം ഇത് ഇവിടുത്തെ കടൽ ജീവിതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് എന്താ പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുവിധം ലെങ്ത്ത് കുറച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ചൂണ്ട അലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ ചൂണ്ടയൊക്കെ വലിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു മീൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നെമ്മി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നെടുത്ത് ഐസിലെടുത്തിടാം വേറെ വീണത് എന്റെ ചൂണ്ട കൊണ്ടുപോയി 
ஓ வரா அங்க அங்க அந்த பக்கம் வரானே அந்த பக்கம் வரா இங்க வலிச்சு பல்லி 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 இங்க வலி வலி கம்பி எங்க அந்த பக்கம் தரணுமா தரணுமா தான் மோதையா சமயம் ஒரு கணவ எடுத்ததா இந்த கோரியில போடுங்க கிடைச்ச வருது அதானே இல்ல எந்த வருது அந்த கோரியில நல்லா எழுத்துட்டு ஓடுது ஒன்னும் ஓட்டங்கண்ட இந்த பொண்ணும் ஓவல இலக்கி முந்துது இல்ல அத்தர ஸ்பீடில் கொண்டு போய் கொண்டிக்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வச்சு நிக்க முடியல அதாவது இடத்துல அதாவது ஒதுக்கி வைக்க கட்டாயி போச்சு இல்ல 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 வண்டி மீன் ஆகும்போ
பீச்சும் சைஸாக தான் இருக்கு ஓ எடுத்துட்டு ஓடுது மாட்டவே இல்லையா பல்லு உழைக்கிறதுட்டா அங்கே ஓடணும் மீன் சூண்டதாட்டாலே 
அந்த ஸ்ப்ரிங் எங்கே வச்சிருக்கு சூண்டை நிலஞ்சி போய் பிடச்சி இதெல்லாம் வீணாதா
മിക്കാറായിട്ട് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ മാത്രം പിന്നെ ഒരു വെള്ളി സ്റ്റാറും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും അടിപൊളി ഓറഞ്ച് കളറിൽ നേരത്തെ കടും ഓറഞ്ചിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു മീനും ഒഴിച്ചു വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തെ ഈ സംസാരം കൂടിയല്ലേ യാത്ര യാത്ര പണിത്തിരക്കിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം ഒരുപാട് ഇതോന്ന് ബ്ലാങ്കേ അഞ്ചാളെ അമ്മോ നല്ലൊരു സൈസ് മീൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നല്ല വെയിറ്റിട്ടാ വരുന്നു എന്തോ ആ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അയ്യോ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഐസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വെള്ളം നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് മീന് വാങ്ങണം ഏത് സാധനം നോക്കി അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ കെട്ടി എടുക്കണം ചത്തില്ല ഇത് ചാവല ആ പൊന്നോ അതിന്റെ വാ നോക്കി ഊ അകത്തൊരു തുള എന്തരാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാവോ നമ്മളിവിടെ മീൻ ഐസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഊള ചെറിയ ഊളായും പരക്കുട ഏഹ് എണ്ണ അല്ലേ ഏതൊക്കെ എണ്ണാണ് എണ്ണല്ലേ അല്ലേ എണ്ണ വേണല്ലേ അവിടെ നമ്മളെ ചേട്ടൻ്റെ എന്തോ മീൻ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കലവാക്കുറ്റി കുറ്റി കുറ്റി കലവാക്കുറ്റി അടുക്കി തല തിരിച്ചു വയ്ക്കും ഒന്ന് തല ഇങ്ങ വെച്ച അടുത്ത തല അങ്ക വയ്ക്കും അപ്പോ സെറ്റായിരിക്കും ഐസപ്പെടുന്നു ഐസ് ഇല്ലല്ലേ മേലെ പൊട്ടാതി മേലെ പൊട്ടാതി കൊഞ്ചം പൊട്ടാതി 